fermenti i bujarve shqiptarov serb. Kretarët e fiseve dhe stratiotët bizantin në valën e magistricave të politikës botërore. Se vastët dhe milites në teritorin bizantin. Fati i familjeve blinishtje jonima në darën e mbretërve serb. Shtëpia e fort e dukajgjinve të vërtet. Të mëdhen të jugut dhe të qendrës shqiptare, arjanitasit, muzakët, matarangët, gropaj, topiaj. Kur erdhen anshrinët në durës 1272, retorta shtetërore bizantine po thuaj e kishtë shkryrë për gjysmë shtresën e dy të fisve, që pasilirve ishte formuar në këtë trual. Ata gjetën atje familje të fuqishme fisesh, bën marveshje me bujarin e se bastëve që patën zën vendin e kryetarve të fiseve 1272-1274 dhe me kalores bujarësh. 1272, Blado Blinisti Miles, Theopie Miles, që kishin gjerë krye në tokën feudalet të stratiotëve atë pronarve Bizantin. Këtë bujari shqiptare anshrinët e quajtën me emrin e përbashkët komites e të barones e të feudari regni Albanie. Në betejen e ashpër një qindë vjeqare të dy botëve, duke i shërbyr her për andorit të madhë të lindjes, her papatit, her anshrinëve, her në manjajve serb në shejë. Gjivë, arriti që dikush prej se vastëve të bëhej kërë se vastë për të alagator, duk, por edhe despot, kont, komes dhe mareshal i papës ose janë gjuinve, kaznats dhe shupani madhi serbëve, dërsa pas rënje së mbretëri së dushanit, edhe dinast i pavarur. Naturisht që një anomali e tilë ndërmjet fuqive të mëdha ishte plot rezi që vdekje prurse, pra ndaj shumë familje se vastësh që përmenden me rastin e ardhis sa në gjuinve, po thuaj që në filimet e para të politikës botërore të tyre, u rënuan nga themelet, bratsa, besosia, tlange, leti, limi, verona. Ndo njëra prej tyre u rënua me njëherë në kulmin e fuqis së vetë, kur ishte në gjitur lartë në mes të një vargu brezash. Një familje e tilë ishte blinishti në shkrime zakonisht jepet e gabuar, bleusi, bleuisti, bletisti, blevisci. Vendi i kësaj familje e gjende i ndërmjet lumit të vogël të gjadrit afer lejës 1416, shati blinisht me kishën e shën shtjefnit 1610, emri i fshatit vjen nga fjala Shqipe Blini, Bries dhe abacia e famshme e shën lejshit dhe monte në malin e shenjë të mirditasve. Stërgjyshi i kësaj familje e Vladi, Vlado, ndoshta prej fisit të matjanve, matesej, bëhet i një orë, një mi e 274, si stratiot, miles, Bizantin. Më par u bashkua me anëshuinët, por pak më vonë u lidh me serbët që i dhanë titullin Kaznac. Në vitin 1279, ky Kaznac u kap prej kapitenit të dursit dhe u përcol në brindizi i prangosur. Por kjo që për të një fatkejsi e vogël. Në vitin 1304 mori diplomën e Napolit në bas të së cilës u bëdh komes kont, ndërsa djali i ti, i cili kishte një emër kret për ndimor Guilel Mus, u bë marshal i arëbëris. Këti vijemi i erdi për dorësh, 1319, që të shton të tituive të vetë për ndimor edhe atë të kryes e vastit Bizantin. Një kushëri i ti, kaloja në blinishti, 1304-1319, kishte titullin Kams. Por kjo familje u shduk për gjithmon në kërëngrigjen e madhe që e nëziti selia e papës 1319-1336 kunder serbëve për gjatë gjithë Adriatikut, duke filuar që nga mladeni i i shubici kroat në veri e derit e matarangat shqiptarë në dërmjet shkumbinit e devolit dhe derit e muzakajt afer vlores e këllcyres. Për asgjësimin e saj, duket se përveç mbretit serb, patën bashkëpunuar me gjithë shpirt edhe dukajgjinët dhe veçanërisht topiaj. Në një ko me blinishtët, por vetëm për kosisht, u shduk edhe familja Jonima, Gonoma, Gonimi, në personin e Vladislav Jonimës, Zhupanit të Dukles e të Shqipëris Bregdetare, 1319 dekreti i papës thot, Dilekto filio Vladislav Gonome, Diotle et Marijime Albanie Komiti, i cili në vitin 1330 jeton të në oborin e mbretit serb dhe, pa dyshim, ishte pasarësi i se vastit Jonim që e përmen dokumenti anëshuj një vitit 1274. Si kurs shiet prej titullit të dekretit të papës, Zhupani Vladislav ishte katolik. Familia Jonima shfaqet për sëri në filim të shej. 
që vërret qytetit të vogël të danjes dhe shatit mbi drim barabar me Zaharit të atjeshëm, 1365 Nikola Zaharia, kështjelari i Buduas dhe dushmanët, 1403 në pultin e Siprëm, të cilët të pavarur ose si vasal të Venedikut bënin roj kunder Turkut. Familia e dukajinëve mbajti deri në kohën e Turqis rëndesin e familje së madhe të Vëllazëris. Ndoshta si partisani paleologve bizantin, por ndoshta edhe si flamurtar e vojvod në ushtrin e mbretit serb, kryetari i kësaj familje, Gjintanushi fitoj titullin duk. 1281 e një ducam ginjum tanushum albanensem. Edhe ky që zënë robë prej kapitenit të dursit. Më vonë, si që duket, u vranga malsoret katolik në ndrejtimin e abatëve Benediktin në Trafandia, ndërfanë. Kjo familje e madhe, shtëpia e fort, sundonte në viset ndërmjet lejës e fandit, dërsa qëndra kryesore e saj ishte qyteti i lejës në grykë derdjen e drinit, jo në Akropol, i cili në vitin 1396 ishte rënoj e vjetër. Në dorëzimin e këti qyteti Venedikasve, 1393. Një deg e kësaj familje e kryesore të lejshës, ndoshta vëtrashëgjimtare e tanushit i i dukajinit të birit të lejkës i, ishin sundimtar në prejlat 1402. Përv, e që këtyre, dukajinve të vërtet, si që thot Muzaki, ka pasur edhe linjat tjera. Një i tjil, Nikolaus Tudervic Duchagin, përmendet në vitin 1377. Në lejsh ataj që ndronin në kohën e Turkut për një kohë të gjarë. Procesin e plot nga kryetar fisi dhe nga stratiot Bizantin në dinast të pavarur e kryen si do mos familjet e arjanitasve, muzakajve, matarangve, gropajve dhe topjajve. Si pas burimeve, më thejlë në të kaluarën vazhdoj gjurma e familje së dëgjuar të arjanitasve. Qendra e saj, si edhe e fisit nga i cili rrite, gjende imbi lumin e vogël të sotëm janic afer fshatit të sotëm arjanitas. Në luftimet e të mershme që zhvilloj kunder bulgarve pikërisht në trualin e Macedonis dhe të Shqipëris Jugore, Kari Vasili I, në 196-1025, u dalua si duk i ushtris Bizantine u Patrici David Arjanitas rëkohën në par a zhvine, 1274, Arjanitasit ishin se basë por në vitin 1319 dekreti i papës përmend Bilelm Arjanitin si protoalagator Bizantin, Guillermo Arjanite Protholçkaturo. Në shek, gjëvë golem Arjanit Komneni, i lavdishëm po thuaj si Skënderbeu, sundonte nga mokra mbi liqenin e orit për te shpatit deri në vlorë e kanin. Mbreti i Aragonës i deklaroj ati shprehimisht 1451, krahinën e mëzeqes, muzakis. Arjanitët në një farë mënyre ishin konkurent të familje së fuqishme të muzakajve, djepi i të cilve ishte në rethinat e vlorës, në të ashtu quajturën muzaki e vlorës. Kym bje mërë duket së është me prejardje greke. Hahni dy, shë në të diminuitivin e greqishte së re të emrit muz, mojsi. Gjithse si nuk është një mbje mërë fisi, por qyteti. I pari i kësaj familje e përmendet në shkresat e vitit 1280 Johannes Diktus Muzac që kapur si traftari madhë së bashku me Vlado Blinishtin, por me kërkesën e bujaris shqiptare, pas pak kohë u lirua. Kushëriri i ti, i biri, Andrea, mban të anën e anëshuinve dhe banonte me gruan e fëmijet në kështjelën e vlorës. Në vitin 1319 mban të titullin e mareshalit të Shqipërisë, Në të njëtën ko, i biri i ti Theodori i Pletenica, qistetisi Gërsheti, ishte kryese vas. Kushëriri i ti, Mentul Muzaki, mbante në zotërim qytetin e këllcyrës, Klausura, mbi vjos. Andrea i i fitoj nga përandori Andoniku i i titullin më të lartë të shkallës e oborit Bizantin, titullin e despotit. Ju dorëzua, si kurse të regon John Muzaki, 1510, dekreti i artë dhe një fron 5 në të cilin ishte qëndisur me margaritar stema e për andori. Si despot bëri marë veshje, 1336, në emër të gjithë gjakut të vetë me anëshujnët në durës, ku kishte gjithashtu prona. Ky që kulmi i fuqise së familjes, e cila atë herë shtrijej deri në durës në veri, pas taj thellë në epir, dërsa për te i beratit deri në kostur në lindje. Despoti Andrea, si kurse të regon Gjoni, 1510, u varos në kishën e shëndodhë në durës. Edhe Andrea i i banon të regullisht në durës, 1388-1393. 
atje përmenden në atë ko edhe disa kryetar të tjerë shqiptar. Me disa të shkëlqyër prej tyre, Andrea Mbante kështjelat kryesore të qytetit të duersit, por naturisht në emër të gjergjë të opis, i ci i banonte në kështjel. Në aktet e Venedikut, Andrea përmendet edhe në katërshen e të mëdhenjve të duersit, si besniku kryesori Venedikut në përgatitjet për rimarjen e qytetit. Në jug degët e kësaj familje ishin atëherë në kundërshtim me zonjen e vlorës. Komnenën të vejen e balshës i dhe të bjen e despotit John Komnen Asknit të vëlajt të mbretëreshës serbe Helenës 1390. Në filim të shek, gjëvëju kërcënuan me Niketa Topin të cilin në vitin 1412 Theodori i Musaci e kishtë zënë robë. Visët ndërmjet vregës, shkumbitrit e devolit dhe qanërisht provinca Slanica me portin kryesor në grygderdjen e vregës, që quaj karavastasi i përkisni në shej. Gji i e gjivë familjes Matarango, Materango. Në brendësi të vendit pushteti i saj arin të përtej manastirit në Zëpanagiatis Apolonias, afer rënojave të Apolonis së vjetër. Ndërmjet të mëdhenjve të shumët shqiptar që ju përrujen anëshuinve në vitin 1274, Paulus Miles dhe Sevasto Blasius ishin që të dy antarë të familjes Matarango. Tek ajo, të dy këta emra ishin të rëndonë. Në vitin 1304, një Matarang ju nënshtrua Filip Tarentini. Ky që në të vërtet pali, bi të cilin ishte drejtuar dekreti i papës i vitit 1319, që ishte kunder mbretit serb, oroshit i. Autoriteti i kësaj familje ariti kulmin e vetë në nblashin i, 1358-1367. A i në vitin 1365 nbante titullin e sebastokratorit, të cilin ja kishte dhuruar tari serb Simeoni. Pas vdekje së ti, je, i apushtoj vendin Karl Topia, vetëm një pjesë të vogël e mbajti i biri i se batokratorit, Gjoni. Ata e zgjodhen Raguzanët si qytetarët vetin në vitin 1386. Këte jamilje e bën për vete me Lidje Gjaku, Muzakajt, nga të cilët përnendet në bishkumbin në vitin 1371 një Gjon Muzaki. Ky është, pa dyshim, si gënor Gino, i biri i Andres I I, i ati Andres Ivë i cili ishte gjyshi i kronistit John Muzaka. Ese njëtës kategori me Matarangët ishte në brendësi të vendit edhe familja Gropa, e cila në filim ishte fqinje e blinishtëve në malet e mirë ditës, pra në fshatit të sotëm kraj e deri të liqeni i orit e ndoshta deri në devolin e Sipërm. Në vitin 1273, mbreti i Napolit, Karli i, i konfirmoj se vastit pal. Pushteti i kësaj familje e prirej drejt jugu. Ata u bën fqin të arjanitasve dhe shpatajve. Pas vdekje së mbretit Vukashin, doli në pa shupani i madh Andrea Gropa në mbishkrimin e orit të vitit 1378 është shënuar, si sundues, sundues i fundit i krishteri orit para pushtimit tur. Kjo familje në kohën e Zaharia Gropës, Gropa, u shpërngull në Itali në nëmbrojtjen e pushtetit Napolitan. Filimet feudale bizantine i kishte familja Topia, e cila nga viti 1368 dheri 1392, sundoj me disa ndërprerje, mbi dursin dhe, naturisht edhe në kruj. Topia i par, që përmendet në letrat, ishte pronar në zonën e fisit të vjetër e qëndror Arben, 1274, Theopia Miles. Edhe sot gjendet një fshat me këtë emër në një deg të ishmit, ndërmjet tiranës e krujës. Kësaj familje ju desh t'i tregon të merita të mëdha se lisë së shenjë, sepse me të vërtet, si pas sugjerimit të i peshkrit të krujës, Andres, 1318-1334, Papa Gjoni Gjëgji i dhuroj të nush të pisë titullin e kontit dhe krahinat ndërmjet lumit maf dhe lumit shkumbin. Ky të nush i u martua me thjeshtërën, una figliola bastarda, e mbretit të Napolit, Robertit, e cila, si që të rëgon John Musaka, 1510, më von ja hëngri kokën, në mbishkrimin të rigjuësh, greqisht, latinisht e serbisht, të manastirit të shëngjonit Afer Elbasanit, 1381, i biri i të nushit, Karli, thot se rjedh prej gjakut të mbretit Frances. A i ishte sundimtar krejt i pavarur, Emri i ti Karlo t'ingëllon anëshujnisht, Venedikasit e quanin Tatolicus Princeps Albanie nga Serbët quaj u pariveli Zhupan i Madh dhe në letrën e papës 1374, quet Magnus Komes. 
djali i ti i vetëm, gjelgji, vdiq pak ko pas dorzimit të dursit venedikasve, 1392. Kështu u shua dega mashkullore e këti princi të malë. Por mbeti dega e dytë e tanushit i Topia, i cili përmendet në vitin 1389. Nikol Topia, 1415, i cili në vitin 1402 a rëmbeu kryen Konstantinit i Balshaj dhe Helena Topis, ishte me të vërtet i biri i këti tanushi. Paria e luftetarve, e flamurtarve dhe e fshatarve në viset serbe. Sunduesit e fundit serb të vlorës. Balshajt e zetës 1360, 1421 dhe Shtjefën Balshaj Maramonte 1419, 1424. Dinastit e Cërnojevicve dhe të Kastriotëve. Diçka është ndryshme, gjeneza e dinastëve verjor dhe qanërishit e atyre të zetës. Periuda në të cilën ata lindën është 100 vjet më e re. Këto vise formonin afer mbarimit të shej. Gji një pjesë për bërse të shtetit serb. Familjet nuk e tërhiqnin degën, fisin, nga sevastet bizantin, por nga shupanët serb dhe qefalil. Lartësimi i tyre ishte jashtë zakonisht i shpej. Në bulzimin që filloj me rënjen e mbretërisë së dushanit pas vitit 1355, këto familje nuk patën nevoj që të kishin një burim, një vartë brezash për të lidhur bashkë. Ato ishin filestare të një rethi luftetarës të vejgjel, të cilët nga njëherë shkrimin procesin e brezave në një person të vetëm. Në të gjitha viset e ishë mbretëris serbe mbinin tipa të tilë. Shembulin më të mirë për këtë na e japin mbreti Vukashin dhe vëlaj i ti u glesha. Vukashini në mpushtetin e karit Dushan ishte shupan në prilep, 1350. Karu Roshi e emëroj despot dhe a i me njëherë u deklarua si mbret prancarit të vetë, 1366. Vëlaj i ti u glesha mbante titullin e despotit me të gjitha atributet e fuqis mbretërore. Filestari i vërtet në veri ishte Sharko Mërshici, i cili në mpushtetin e karit u Rosh, 1357, drejton të një krahin të madhe mbi bun. U martua me Theodoren të bjen e savastokratorit Dejan të motrën e Konstantinit sundimtarit të Macedonis Lindore. Pas vdekis së ti, Theodora u martua me Gjergjin i Balshaj. I biri i Zharkut, Mërksha, ilre e marqistit e Muzakaj, u martua me Ruginën të bjen e Balshës i dhe u bë sundimtari i Vlorës dhe i Kaninës 1396-1414. Nga duart e kësaj dinastie serbe, Vlora kaloj në duart turke. Vëlezërit Balshaj, Strazimiri, Gjergji dhe Balshaj i, duke filluar nga viti 1360 paraciten si shupan në Zet, më par në budva e Tivar, pastaj në Shkoder, Ulqin e Prizren. 1372 dhe po thuaj se po në atë ko, me lidhje martesash, edhe në Vlor e Bera. Fuqia e kësaj familje e arriti kulmin e vetë në vitin 1383, kur Balshaj i re Balsa të Muzakajt pushtoj Dursin dhe mori titullin duka i Dursit. I ati këtyre tre vëlezërve pati që një bujar i varfër, i cili në mpushtetin e karit dushan zotëronte vetëm një fshat në zedhë. Balshaj të rivnin nga Rumunët ose vlejët, flisnin si Arbanët, korespondencën e kryenin serbisht dhe mbaheshin si trashëgimtare të mbretërisë serbe. Brezi i tret i tyre gjendej në shkatërim. Pas vdekis së Balshës i, 1385, nuk e mbajtëri dot më as Dursin, as Vlorën, as Beratin. Turqit e mandej edhe Venedikasit, 1396, u amorën edhe Shkodrën. Në brezin e 4, 1421, u shua ajo familje e Zetës. Për një farë kohë e luajti akoma rolin dega e kësaj familje në Apulia, sepse për historianët është enigmatik një farë Balshaj, të cilin Venedikasit dhe Raguzianët, 1419-1424, e quajnë me emrat ndryshëm, Stephanus, Stiepan, Stipan Balse, De Balsis dhe Stephanus de Maramonte. Ky ishte, pa dyshim, i biri të pafatit Konstantin Balshaj dhe i Helen Topise. Që ky qifti martuar pati djem, këtë na e dëshmon dokumenti Venedikas, me të cilin Konstantinit i premtoj, 1401, qytetaria Venedikase, i psi cum filiz. 
pastaj duhet marë për asysh edhe fakti se Helen Topia kishte kushërirën e vet Maria Topin të martuar me Filipin, baronin e fuqishën të mbretit të Napolit që ishte prej farefisit shumë të vjetër të Maramontes. Këtu, në letëse ose otranto, erdi Helena nga Venediku, ku ishte qliruar nga gjdo bashkëfajsi për humbjen e bashkëshortit. Këtu ajo, të Maramonti, riti djalin e vet Shtjefnin, Stjepanin. Ky ishte i quditshëm, i egër, i gjindosur, i pacendrueshëm, shpirtlik dhe gjendej në armisi me tërë botën. Më përpara kishte lidhje të ngusht me balshën i i strazimirin dhe pastaj u konsiderua si vasal i ti e trashëgimtar. Më tre qërshor një 1490 u ledzua në shkrimet e fshetat të senatit të Venedikut një vendim që duaj me gjdo të shmim të vritej balsha i i. Për këtë qëllim u bëri propozimi që për këtë dëtyr të provoj të fitonin Shtjefen Maramonten, të cilit i premtoeshin 4.000 dukata dhe toka e ati që do të vritej. Por balsha i i vdiq në vitin 1421 natyrshëm, kështu që Shtjefni u këthyë në Apulia. Por në filim të vitit 1427, Shtjefni shkoj për sëri në zetë me një anje raguziane dhe, pas pak kohë, undes flakë i gjithë vendin nga lejja deri në drivas. U lidh me tanushin e vogël duka gjinin, pas taj më gojqin cërnojevicin, po ashtu edhe koj Zaharia e përkrahu me gjithë fuqin. U shkaktoj 300 mjeri me vënedikasve, despotit serb, turqve, mbretit të Napolit dhe banit Matko Talovac. Më një janar 1430 Venedikasit morën një vendim të fshet, shpallën të shmimin e 500 dukatave dhe të dy kuajve për kokën e ti, sepse do të shduke i shkaku kërësor i të gjitha të këqijave në Shqipëri kur të shduke i shtjefen Maramonte, kërëngritës i bashkis son. Më tre shkurt e gjithë Shqipëria, Albafia, përveç kështjelave, gjendej në duart e Maramontit, ndërsa më dy djetor 1430 doli vet para senatit dhe i premtoj shërbim me gjdo loj kushti që të ishte. Venedikasit vendosën që ky person të mbetej të kata në ndëgjesën e tyre dhe e mbajten si kondotirë. Shkoj në Lombardi si komandant i një kompanie për i 30 kalorësish, por për sëri u prish me Venedikasit dhe ndëron të meral shërbimet të sundimtar të ndryshëm. Shtëpin e vetë e kishtë në Venedik. Më një maj 1424, mbreti i Sicilis ndërmjëtësoj për të në Venedik me anë të të dërguarve të ti. Venedikasit u habitën për këtë gjë, sepse a i, thonin, ishte të reguar i gatshëm të luftonte, belikosus, me të gjithë sundimtarët e vetë, me mbretin e Bosnjës, me despotin e Serbis, me princin Matko Talovac dhe vëlezërit e ti, përveç. Kësaj, kishte qenë edhe partizan i Turkut. Trashëgimtar të vërtet të balshajve të zetës u bënd despotet e Serbis për katësisht cërnojevicet. Prej vëllazëris së madhe të zetës, prej fshatit baritor të cërnojevicive, zërnojevici që Amadi Gjurasi u dalua më pare kërëtari i tyre Gjurashi, i cili në vitin 1326 përmendet si komandant në oborin e mbretit serb. Si pas emrit të këti Gjurashi ose Kolo Gjorgju, fshati mori dhe emrin Gjurashevic. Në gjysmën e dytë të shek, gjëllëv erdi në fuqi radic cërnoja. Ky në vitin 1371 e një ishte qfali i gjergjit i balshaj në budva. Në vitin 1389 ngriti krye kunder sundimtarve të vetë dhe në betejen me gjergjin i i balshaj, 1396, uvra. Pra në kësaj shtëpje të fort të cërnojevicve umbajt për disa ko e gjithë vëllazëria por në vitin 1425 Shtjefen Cërnojevici, bashkëkohës i Gjergj Kastriotit, ishte dinasti vërtet, i vetmi sundimtar i krejt zetës së sipërme, Capitaneus et Vojvoda zetës superioris. I fundit i Cërnojevicve, Skënderbej. Në nëshkruaj San Gjaku i malit të zi dhe zot i gjithë tokës së djoklicis 1523. Në vlor, në oborin e despotit John Komnen Asenit 1350-1363 të kunatit të carit Dushan dhe të mbretit Bulgar, John Aleksandrit, gjendri djepi i fuqis së kastriotëve. Në një shkres mbretërore serbe që i dërgoj zotit të vlorës e të kaninës, Aleksandrit, ndoshta të birit të despotit John, Jovan, për me tidet, 1366, kastrioti si qefali i kaninës. Si kurse të regon emri, kuj qefal ishte me prejardhje greke. 
Ky mori nga Balsha i, rreth vitit 1383, si shpërblim dy fshatra në Shqipërin e mesme mbi mat pasar si i ti, Zoti John, në shkresat mbretërore sërbe Ivan Kastriov. Përmendet që shheret në dokumentet Venedikase 1407, 1423, si Zotëri më je afti fuqishëm në viset e arbëris. Kur kruja 1415, ra në duart e Turkut, a ju bë vasal Turk. I biri ti mandej, Gjergji, i cili, para vitit 1428, ju dha përkosisht si peng Turkut dhe u bë musliman duke marë emrin Skanderbeg, u bë dinasti më i fuqishëm i arbëris, 1468. Rjeti Balkanik i Gjakut Aristokrat, karakteristika e bujaris së lartë shqiptare. Parimi i pleqëris, gjurmët e matriarkatit, parlindja, obori, kancelaria e trefish, stemat e genealogi. Familia e Angelve, Kosachët Shqiptar Skënderbeu dhe Lavdia e ti Familia e Spanve Rënimi i bërthamave të vogla shtetërore Përmendore geografike Të gjitha këto familje, si dhe disa të tjera të Shqipëris dhe të zetës në shekullin që vëishin të lidhur amidis tyre me lidhje gjaku të forta e të shumë fishta. Prejardhja nga ana e në në shfaqej në rastet më të rëndësishme, sidomos në rastin kur kjo anë nuk kishtë më degë mashkullore, po sa që rishtë janë theksuar me lidhje të mbjemri të babës dhe të nënës, Matarango Musaci, Musaci Thopia, Thopia Arianit, Komnen. Por këto familje ishin në farefisni edhe me dinastit e mëdha të paleologve, nemanjeve, asnjeve dhe anëshuinve. Në jug ishin farefis me despotet e Janinës, pastaj me Lazarevicet e Brankovicet, me Herceget e Bosnjës, Sandal Hranicin e Stjepan Bukqicin, il Signor Erceho dhe, në përmjet tyre, edhe me aristokracin kroate në veri. I madhi kroat, mladen i i Shubici, 1384, kishte për grua Helenën, motrën e Kar Dushani. Motra tjetër e Karit të Eudokis ishte e shoqe e Sebastokratorit Dejan dhe ama e Theodor Balshës. Këtë rjetë të fuqishëm gjaku, që mund të vërtetohet edhe me dokumente, e tregon më së miri historia e shtëpis Muzaki 1510, në të cilën shkryeshin traditat e shkëllqyra të Bizantit, Bulgaris, Serbis, Shqipëris dhe të Zetës. Të gjitha këto familje nga gjaku ishin të barabarta. Vetëm për pushtuesit të cilët në filim të shekë. Gjëvë, si u dheqës të bujarve, pushtuan e pirin dhe caktuan rezidencat e tyre në artë, Gjiro Kaster, Janine në Lepand, John Muzaka flet për një farë e përsie, duke i quajtur ata signori për se. Kështu quan a i veçanërisht të zotin e Zardaris, Vugën, Vongën, Gabimisht edhe Kongo, Drugo, i biri i të cilit, Pal Zardari, u martua me një nga Muzakaj. Ky vago nuk është askush tjetër, përveç se Serbo Shqiptaro Bulgaro, vlahi kronikës e Janines. Parimi i plesis, si një ratit, ishte që në filim edhe të shqiptarët si zakon, njësoj si të slavët dhe në dinastin hungareze të arpadve. Në fund të shekë Gji i shie i gjurma e qartë e kësaj dinastie Progoni, arhonti i shqiptarve, arbanve, me qender në kruj, kishte dy djemë, Gjinin dhe Dimitrin. Pas vdekje se Gjinit, erdi në pushtet Dimitri i quajtur në dekretet e papës 1209, judec Albanorum gruaja e ti ishte komnena, e bia e shupanit të madhë serb dhe embretit të më vonëshëm, Stjepan Bërvovjenqanit, dhe e udokis së bie së car Aleksandrit i i. Më vonë, rreth vitit 1253, u pa në ato vise, si kur se e arsueton këtë drinovi edhe një far trashëgimje në linjen femërore. Par lindja depërtoj vetëm në kontakt me anë shuinët, 1381 Karl Topia, cum ilustrisimo suo primogenito. Ndikimi anë shuinëve shiet edhe në emrin Karl të Topiaj, si dhe në emrin Vilelm të blinishtë të Ariani Tasit. Se cila nga këto familje përbënte një bërthamës shtetërore të vërterë. Të gjitha ato mbanin një oborë në të cilin shkonin e vinin bujarët vasal, të mëdhenj e të vejgjel, zentiluomini, bojari kishin ministrat e tyre të financave, protovestiari, kancelarët, lagofeti dhe dhjakët dhjakët, kryenin administrimin më bëan të qefalve dhe vojvodëve. Në shkresat e tyre përdoreshin të tre gjuhet e shkruarat e Evropës, latinishtja, greqishtja e slavishtja, shembul tipik për këtë është në bishkrimi tri gjuhësh i Karl Topis, 1381 në manastirin e Shëngjonit Afer Elbasanin. 
në veri mbi zotëronte kancelaria serbe, kurse në jug ajo greke. Gjua latine u shua. Në vitin 1434, Raguzianët e njëftuan tarin dhe mbretin Hungares, Sigmundin, se Andra Topia kishte vetëm kancelar Slav, Sklavonos Kancelarios dhe për këta arsye. Duaj që letrat e karit tua jepnim për t'i ledzuar noteret latin në qytetet bregdetare, kështu që përmbajtja e letrave nuk mbete i sekret. Jo vetëm Balshaj, por edhe Dukajinët, 1387, e Kastriotët, 1422, kishin kancelari slave. Por John Kastrioti, si vasal turk, bante korespondens me Venedikasit në Greqisht. Niketa Topia në nëshkroj Greqisht, 1408, një marëveshje të shkruar latinisht. Edhe anëshujnët u dërgonin muzakajve shkresa në Greqisht, 133 e tse për majori certificacione vestra dhe omnibus konvencionibus fjeri vobus mandavimus literas in Greca lingua scribendas. Pjestarët e kësaj familje i shkruanin edhe në vitin 1481 letra në Greqisht Hercegut të Kalabrisë. Kontakti i drejt për drejt me anëshujnët dhe me kalorësit frances të ahajes në jug, bëri që të përdori në këto vise herët stema. Drejt saj arriti rryma hungareze nga vëriju në përmjet Bosnjës. Mbigurin me mbishkririn e Karl Topis në Shëngjon është dhëndur luani i kurorzuar, nëntë në një fush e pjerët, zambakët anëshujn. Mbistemen e vjetër të muzakajve, si kurse Tregon Giovanni, 1510, ishte një burim me dy pishtar, ndoshta një aluzion për burimet e vjetra të naftës në afërsi të vlorës. Kur muzakajt, Andrea I, u bënd despot në mpushtetin e për Andorit Andronik, para vitit 1336, morën në stemen e vetë Shqiponjën dykrenare me ju, varë me Delv Impero. Duka gjinët kishin në stem Shqiponjën e barë. Në vullat e balshajve, shiej koka e ujkut me dhëmë jash, shkrimi ishte qirilisht. Qysh nga viti 1369 nuk kishte gjdo vëllazër i vullën e vetë, por një të përbashkët. Vullat e duka gjinëve, topjajve e muzakajve nuk ishin të një ora. Të dërguarit e arjanit kojnenit vun në marveshje me mbretin e Aragonës, 1421, vullën e zotëris së vetë kastriotët përdornin për vull pelikan antik. Qysh heret bujaria shqiptare ndjeu fresku në humanizmit italian, i eili kryoj modën që genealogia të bëhe me prejardje klasike, Helene ose Romake. Edhe në trualin shqiptar u sajua për ala se muzakajt rridnin nga molosët Helen të lasht në epir. Duka gjinët që të mund ishin të barabart me topjajt, këna qeshin me për alën se rridnin për i dukës së anginës, vëllajt të vojvodës. Në Itali, kjo direktiv soli frytët të habitshme në falsifikimin genealogik të princit shqiptar Andre Angelit, 1553-1567. Ky Andre e nëzori linjen e familje së ti nga për Andori Theodos dhe mbahej si trashëgimtari Angelve mbretëror. Një liber i barletit, Rom 1553, mbante këtë dedikim. Si pas dokumenteve e vërteta është vetëm ajo që Angelet kanë qenë një familje patricës të durësit 1352, kondam komitis Angeli de Duracio, që prej kësaj ka dale kërë i peshkri në zëj durësit, pali. 1460-1469, Mirice Regionis Judec Vëlaiti, Pietri, Ariti Merita të Mëdhate Venedikasit, 1478, dhe ndoshta u bë, Vojvod i Drivastif. Të mëdhenjtë shqiptar ishin krejt të barabart me bujarët e lartë të Italis. Kur pas vdekjes së Skënderbeut, 1468, atyre ju desh të iknin në Itali, shpesh edhe pa pasuri e pa ditur gjuën italiane, i priste atje jo vetëm më shira e dinastisë së Napolit, por edhe për krahja e plot dhe aristokracisë së atjeshme. Si që tregon muzaki, bujaria shqiptare mbante në vendlindjen e vetë flok të gjatë deri në supe, të përdredur e të gërshetuar. Si pas kësaj veshje, një pasardhës i ti, Theodori, jetoj rreth vitit 1390, mori mbi emrin, vol dirë trezë. Këtë veshje të lash komptare shqiptare, që mund të shiej edhe në vitin 1860 pran klementi në Venesrema, fshatin Nikitinci, e mori edhe fisi serb i mërkojeviqve afer ullqinit 1570, por ta no ca pili lungisimi. Ajo u bë modë edhe largë të boshnjakët dhe, si pasaj, shtëpia e Herceg Sandalit, 1435, mori mbjemrin Kosaqa, Shqip, Gërshetës. 
Kjo krahin është e dy fisht, muzeqeja e madhe dhe muzeqeja e vogël. Në shekullin gjëvëj, emri i saj ishte musakit, musaqia in albanese se dice musaqit. Ky është shumë si emri të përveqëm musaki, muzar. Analogisht thonin serbët rreth vitit 1360, na zetu na balshike mbi zetën mbi balshikin. Krahinën e dy fisht skurie afer dorësit e këshmi për mendur, po ashtu edhe për misjen kemi bërë fjalë. Afer lejës, musaci, lopajës e degonim. Krahina e dukajgjinve, pas i kaloj në administrimin turk, 1334, Ismail Teukro Vojvoda kontrate Olim Tanus Dukajn, u ruajt deri në ditët e sotme. Njëherë, 1452, përmendet edhe distrikti i dushmanve. Në një përshkrim të Shqipëris të vitit 1570, malet verilindore të Shkodrës quen si pas emri të familje Span, Li Monti që si dikono Spani sot të qualje fra Li Monti deli do të gini kore drino. Histori shkruesi i vjetër i Shqipëris, Barleti, lavderon bukurin trupore të kastriotve, të topjajve dhe të arjanitasve. Nga kjo ratës njerëzish fort të bukur, me gjak të nëzek dinarik, dolen kalores të përmendur në luftimet kufitare dhe pastaj në luftën shfarose me Turqi. Produkti më hynor i këti seleksionimi vdekje prures, luftetari më i të mershëm, që e kryoj në përgjithsi për leshja e Evropës me Turqit, është Gjergj Kasfriot i Skënderbeu. Ky edhe përse gjalli u madhërua nga Evropa për endimore me legjenda. Para gjykimi se Skënderbeu kishte fuqi demoni, i bëri Turqit që të mos besonin në kisinet. Fantazia e popujve të Balkanit të dërmuar prej të pafeve, kryoj prej ti herojnë e këngve të vetave të përralave të mbledhura. Qysh në shekullin gjëvi, por edhe në pranin e Turqve, Shqiptarët këndonin da tuti gli albanesi këng për Skënderbeun. Po ashtu të tila këng prej asaj kohë e kreshnike janë ruajtur të kolonistët Shqiptarë në Italin e Jugut, ku kanë gjetur edhe matë personin e vedhë. Emri i ti jeton edhe sot në madhë si dhe për gjatë fanit deri në puk në disa lugina, fusha e Skënderbeut dhe shkëmbin, njëri prej të cilve mban emrin në gjurma e atit të Skënderbeut pran lekës i i dukajgjinit. Skënderbeu paracitet edhe në përralat e shqiptarve të veriut, izbukuruar me motive prej ciklit të Kraljevich Markut dhe të mitit Nordik për Barbarosin. Vëllazëria me efort e kuqve të malit të zi, Drekulovicet, e lartësojnë brezin e të parve të vetë, duke thënë se rjedhin prej Skënderbeu. Nimbusi i këti heroj u zjerua edhe në mjedisin e slavëve të jugut. Pran ti dhe pran lejkës përmendet i pamposhturi shqiptar Musa Kesegjia, njeri me tri zemra. Ky është Moses Dibranus i Barletit, Moise Araniti i Muzakit, Valente Cavaliere, Uomo di Kore e Civalera, i cili si pararoj e bujaris shqiptare e të zetës, gjeti vdekjen, pas vitit 1461, nga Dora Turke. Në nënkërcenimin Turk e gjith bujaria shqiptare u bashkua në një lidhje politike. Në kuvendin e lejës, 1424, Skënderbeu u zgjodh nga bujaria shqiptare prijes i përgjithshëm kunder Turqve. Në atë kuvend mori pjesë edhe shqiptari katolik Pjetër Spani, pronari madhë rreth Shkodrës dhe Drishti. Familia Span dhe Span, Hispanus Spanovic kishte prej ardhje greke, onavq, do të thot qose, pa mjekër, kjo ishte një fjalë fyeset e greket e mesjetës. U dyn në ato vise në filim të shej. Gjivë, më par, 1322, përmendet në Shkodrë. Me trekti fitoj pasurit të mëdha, veçanërisht në ndespotët serbë. Të bit e ti queshin Boshidar, 1474, Alex, Lesh dhe Hervoje. Në nëskënderbeun, bërthamat e shumëta shtetërore të këtyre familjeve u shkrim në një shtetë të vetëm, në shtetin e fundit të krishter më të madhin në Balkan, pas rënjes e Konstantinopolit, të Serbis dhe të Bosnjës. Pran Shqipëris ishte mali i zi në nëstjepan Cernojevicin. Pas vdekjes e skënderbeut, 1468, Turqit i shkateruan këto bërthama shtetërore. Bujarët shqiptar u vran në luft dhe një pies i këri në vendet të huaja. I biri i Skënderbeut, Gjoni, mori në Napoli dukatën e Shëmpjetrit, San Pietro, në Galatina dhe Markontën Soleto. Brezi i ti mbaroj në shej. Gjëvi, pasardësit e të vëllajt të Skënderbeut, stanishit qëndruan në në titullin Marqesi da Tripalda në Itali deri në vitin 1873. 
në Napoli, Giovanni Musaci, 1510, shkroj historin e shtëpis së vetë kjo familje vdiq këtu në linjen mashkullore rreth vitit 1600. Në Sheh Gjëvri u shuan në Itali dhe Arianitët. Në Venedik dhe në Ancona qëndruan pasardhësit e dukajgjinëve deri në Sheh. Gjëvri, cërnojevicët mbetën në atve dhe u turqizuan. Në Sheh Gjëvri mali i zi u bëkadilët turk, në Shqipëri sunduan san gjaqe. Por në vënd të bërthamave shtetërore të thërmuara, unë ngritën shpejt mjegullat komptare të fiseve. Kujtimi për dinastit e shuara shqiptare ishte shumë i fuqishëm. Në trualin mbi të cilin patën sunduar, mbi emrat e tyre që ndruan edhe shumë ko pas rënjes së tyre. Si kurse e piri në administratën e vjetër turke u quajt Karluv, Toka e Karlit, si pas emrit të sundimtarit të vetë Kristian të fundit, Karl Totkos, ashtu edhe Krahina për gjatë semanit quet edhe sot mëzejqe.